，剪的刚好就是唱青。季风剧场由唱青冠名播出。故事情节设计太多会显得复杂，太少我又很无趣。好故事就应该像唱青一样，要剪的刚刚好。唱青您添加，成分一点不多，美味一点不少。唱青酸奶邀请您观看《妻子的选择》。你说，你作为男性读者，你觉得最后女主人公的丈夫，他的结局是什么样的呀？你是以放关系的身份问我呢，还是以放荡的身份问我？奥利奥提醒您，正片即将开始。还有一个问题是这样的：都说每一个成功男人背后都有一个非常优秀的女人，像高先生这样成功男人背后的您，您给自己打几分呢？这个问题，你们还是问高先生自己吧。高先生，高先生，啊，啊，是是是。那看来在高先生的心目当中，肯定是给您打满分。还有最后一个问题啊，就是平常像高先生工作比较忙，那夫妻之间是需要沟通和交流的。你们平常沟通和交流的方法都有哪些呢？交流的方式其实有非常多种。他平时工作是比较忙一些，但是不管再忙，我们晚上都会抽出时间，两个人去交流一下，今天发生了什么，他在工作中遇到了一些什么样的难题呀、啊、什么的，他都会跟我聊一聊。真没想到，你们的镜头一点都不怯场，还能说那么多。这是要回家啊？对啊，你还有什么要我帮忙的吗？今儿没了，我以后得每天请你来帮忙。车我帮你叫好了，就在门口，到家给我打个电话。放心吧。方小姐，高总，妻子自保手册的样板书做好了，你看一下吗？放我办公室吧。哦，好。我走了。哟，方糖来了，什么样？是老高不放心你啊，还是你不放心老高啊？哎，辞职人太多了，都被挖走了，只能拉我过来顶替一下。哦，你们这些，嗨，一样，这不是陪客户，都我自己亲自去吗？多不容易，能者多劳，你这是好事儿。我先走了啊，拜拜。好，拜拜。喂，你在哪？我现在过去。高明现在还有两家公司和两个工作室，用来转移资产，均已查明。齐总。这是咱们公司新来的两位新同事，欢迎你们来我的公司。齐总，齐总好。呃，你原来在哪儿上班啊？我原来在隔壁公司。那你为什么从隔壁来我这儿呢？因为我之前就非常喜欢你，然后一直想来您的公司工作。现在这不有了机会，我就立马来了吗？嗯，你原来在哪儿上班？我原本也在隔壁公司工作，我也一样。齐总，出版社的人打电话。我没叫你，你别进来，在外面等着。啊，不好意思。你们也先去忙吧。嗯，好。你们俩先出去吧。嗯。裴姐，哎，社会上那么多优秀的人才，一定要从隔壁挖人吗？咱们公司这么有钱吗？知道了，齐总。方唐他为什么要约你见面
，你们俩见面都说什么了？他都跟你说什么了？你快告诉我！该知道了，他都知道了。他都知道什么了？他知道我们在一起的事情了。他怎么会知道的？他怎么会知道是你？他约你见面，你为什么不第一时间告诉我？你为什么单独跟方涛去见面？说话呀！你怎么不问问我呢？你一点也不关心我在面对什么。现在不是你要面对什么，是我要面对什么。我可以陪你一起面对啊！你让我一个人安静一会儿。张建伟文章的点击量已经过百万，所有的数据已经创下我们公众号的最高纪录。现在有三十家媒体想请您做采访，五个节目组想请您做嘉宾。好了好了，赶紧给我查一下。好，我现在查一下最高数。哎，不是这个，是月底去泰国的机票、酒店还有签证，所有人一个不能少。张唐，张唐，我回来了。你看，遏制你、高嘉伟还有别人。你只是他不断喜新厌旧过程中的一个。这话可能有点难听，但这是事实。所以，就算和我离婚，他会和你在一起吗？你只是他婚姻中享受出轨的工具而已。如果他提出来跟我离婚，我是不会死缠着他不放的。所以，不是我阻碍了你们。你可以去问问他会不会离婚，会不会抛开一切和你在一起。你回来了，怎么样？是不是跟我说的一样他说的话
和你猜的一模一样。现在你相信了，阻碍你们在一起的人不是我，是他。你知道他背叛你，你也不离婚，为什么？我是他的合法妻子，离不离婚是我的权利。被动的是你。所以今天你就是来看我笑话的呗。你是最后的胜利者。胜利？你觉得我们这里有胜利者吗？你不了解他。他不离婚不是因为爱我，是因为他最爱的是他自己。他背叛了我和你在一起，你觉得我胜利了吗？我曾经一度的检讨自己，我是不是有什么地方做的不好？我是不是个好妻子？我想问他，可是他一再否认，用一个谎言再盖一个谎言。我可以接受批评和指责，但是没有办法接受撒谎和背叛。那你来找我是想干嘛？在出轨这件事上，你付出的是青春，我失去的是家庭。其实我们两个人都是受害者，而只有他，来去自由，毫无损失。这样不对，每个人都应该为自己的错误付出代价。你想做什么？上次你去我家小区，递给高嘉维的袋子里面装的是什么？什么重要文件？行了，送到了你就回去吧。嗯。啊，我进去了，你回去吧。高嘉维，是他这些年在。全国各地开的工作室和公司的一些资料，我家还有一些。有这么多的壳，能孵出多少熟肉？我不知道，但是我正在查证。你好，嗯，我找奇妙老师。嗯，不好意思，没事。您叫什么名字？嗯，刘佳。刘佳，嗯，找到了，我带您去。嗯这边，齐总，您约的刘小姐到了。哦，请进。齐妙老师，您找我有事儿，请坐。嗯。刘小姐是这样，不好意思啊，因为我公司事儿太多，那个没办法离开公司，所以只能把你约到这儿来。今天请你来呢，主要是想签一个补充协议。你看一下，保密协议。齐明老师，您要相信我们的职业操守，是一定会保护客户的隐私的。我明白，但是对于我来说呢，签了这个保密协议，我才会踏实，这叫双保险。希望你能理解。理解。总之呢，谢谢你为我提供了那么好的服务。哦，对了，呃，因为对你的服务比较满意，所以这次还付了红包，付到你的工资里。哦，不是您，您误会我了，我是在想，有些事儿想向您请教。因为你给我做了我非常满意的服务，所以我愿意为你做一次服务。你说吧。嗯，事关于我男朋友吧，他总是对我不满意。做什么他都挑剔，而且最近我发现他出轨了，而且对出轨这个事儿他自己没有任何的解释。我想
，他是两边都不想断吧？我自己是不太想分开。徐明老师，我看您写的三本书里都说过，这女人足够好，足够温柔体贴，男人就不会走。我觉得我把我该做的都做了，可是他为什么还出轨呢？刘小姐，我没有办法给你想要的答案。通常呢，当一个人说这是别人的故事的时候，这一定是发生在他自己身上的事情，而你恰恰相反，你说这是你自己的事情，其实他跟你毫无关系。我没有办法对于一个不是发生在当事人身上的事情做出任何的解答。我不明白你为什么要跟我讲一个别人的故事。你可以走了。哎。方唐，你回来了。嗯，回来了。怎么回来这么晚？刚跟朋友见了个面，聊了个事儿。恭喜你，你的文章《妻子自保手册》点击率已经超过了一千五百万。这篇文章是我们公众号成立以来点击率最高的。也恭喜你啊！来，一起喝一杯，庆祝一下吧。坏了，叔叔跟我说，有人在黑我们。没事吧？这事儿还用我教你吗？赶紧找人帮我想办法，都危急公关。有什么事儿，咱们随时联络啊。明显是小号发的，十有八九啊。我估计是七秒做的。你确定？他这个人爱搞小动作，最近又从我们公司挖走两个人。既然他也说，我也说。你说什么？说事实啊。他跟他们家那口子早就过不下去了，天天在外人面前演戏。你这么说合适吗？毕竟齐妙以前帮过你啊。好了，不说这些了。这些事我会处理的。来，陪我喝一杯，庆祝一下。来，有点累了。嗯、我最近希望公司能开展一项新的业务，就是关于。女性的私人情感咨询服务，只要是在情感上受到伤害的女性，都可以找我做一对一的线上咨询服务。哎，齐总，那我们提供的服务是分手，还是不分手？裴姐，你能不能把格局放大，不要老是放在这些传统的模式上？分手不分手跟我们有关系吗？那我。是不是要跟大雨先说一声？裴姐，自己做不了吗？呃，明白了，齐总。加油，加油！娇嫩肠胃好，妈妈少担心。感谢合作伙伴和生源益生菌的大力支持。时尚自然营养品，感谢合作伙伴思维师的大力支持。有两段网综找过来，想请您做嘉宾。一家是谈话类，另一家是客串，还有两家杂志和一个公众号想要约采访。对了，今天早上对面那么热闹，怎么回事？对面，昨天晚上微博有一个小号爆料了奇妙和她丈夫不和的事情，对面那边现在都炸开锅了，然后听说有好几家广告商都想和他们解除合约。嗯，呃，老板，要不要找裴姐问一下，有没有什么需要我们帮忙的？不用，齐总那么大本事，肯定能搞定。嗯，去吧。好。大
大鱼姐，怎么了？网上关于妙妙姐离婚的传言还没断，那些媒体的人倒好说，现在有两个投放广告的顾客也来找我们了，麻烦了。那齐总怎么说？还没说，可能在想办法吧。高总，下次有机会的话，咱们再继续合作。没问题。嗯，今天辛苦几位了，客气。好，那我就送到这儿了。好，回头见，送一下。嗯，好，这边请。嗯。高亮来，站住！姐，你怎么来了？什么事儿？做男人有点担当，是不是你在外面散我婚姻出问题了？婚姻出问题了？我不知道啊！你演，你再演！我真不知道，来干什么？手机收起来，让你拍的？拍我呢？是吗？来来来，拍拍拍，拍啊拍！我不能拍齐总在这发火的视频。我怕什么呀？我怕，我怕，我怕，我怕，我怕，我怕，我怕，跟你商量啊！嗯，好好好。嘘，咱里边说，里边说。哎，姐，这儿，这儿走。嘘，你别动。哎哎哎哎哎，别拉帘啊！别我一进来你就拉帘，让别人误会，拉开。好，好，好，听你的。坐下。高佳伟，你在网上那些负面评论，我们也监控到了，你不会以为是我干的吧？我现在麻烦已经够多的了，我没有时间在你后背捅刀，把你搞垮了对我没好处。是啊，这我当然知道了。怎么可能是我干的这勾当呢？不是，姐，你听我说，上次坐在这儿的时候，我答应你了，您帮了我，我高家伟是个节约的人，咱俩是拴在一根绳上的蚂蚱，这事儿怎么可能是我干的？行了，你别说了，我来就是告诉你，你的事儿跟我半毛钱关系都没有，你也别来给我捣乱，后院的房都快烧塌了，再往别人院子里扔砖头不合适。哎呦，姐，瞧你这说的，您放心。我一会儿就监督他们把视频给删了。老高，就你脑子里留这点坏水，都是您接我玩剩下的，没劲。昨晚没睡好吧？黑眼圈那么重。上次喝醉的事情，不好意思啊。啊，对了，有件事情我要告诉你，我去见了马小欧，要查清高家维的情况，他是最好的帮手。嗯，那用马小欧注册的那个工作室，这几年的收入账对得上吗？对得上，保守估计有几百万。高家维跟齐妙名气旗鼓相当，而且他们两个人公司大小规模也大同小异，用他们两个人做对比的话，高家维的隐藏收入，你大概就有数了。他就是要独占你们的共同财产。我真没想到，他这么有心机。这是一个好机会，马小欧就是一个饵，高家维到底多有钱，你可以利用他查出来。我不会利用他，我是想帮他。帮他？马小欧要从你身边抢走高家维，他是你婚姻的破坏者，他是你的敌人，你不懂吗？我们婚姻的失败不能单纯的归于某个人，即使没有他，也会有别人的。那他也不是清白的，走到今天这一步，他也一样应该受到惩罚。你先冷静，你倒是挺冷静的。你是在说你自己的婚姻，在说你自己的丈夫吗？大宇，你不要把你的仇恨加到我的婚姻里。好。那以后我们各自管好各自的事情，你的事情我不管，我的事情你也别管。
，高总，陈总到了，陈总请进。陈总啊，高总，领航资本陈峰，请坐。周主任，去准备一下会议室，给陈总上茶。好的。PPT 我已经收到了，我自己会看。今天来呢，主要是想当面听听您的想法，咱们长话短说。没问题，给我十五分钟。入住送一下。好，陈总这边请。投资计划书已经发到你的邮箱了，只要你不出负面，维持住你现在的形象，你的电梯就会一路扶摇直上。不过，今天微博出了一点声音，声音不大，希望不会影响到贵公司的前途，希望你能够未雨绸缪。你明白我的意思吧？喂，董涛，今天晚上我可以准时下班，晚上咱们出去吃顿好的。你好，女士，请问你有预定吗？啊，我朋友已经到了。好的。我点了你最爱吃的菜，还有你最喜欢那款红酒。上菜，已经醒了半个小时了。我记得以前我们第一次来这家餐厅吃饭的时候，点的都是最便宜的菜，当时吃的特别香。现在有钱了，可以点最贵的，却吃不下了。人生就这么奇怪，你想要的时候得不到，你不想要的时候，他偏偏在你面前出现。我今天跟领航资本那边的陈总已经谈妥了，他们的投资很快就会到公司，但是他们给我提了个要求，就是我不能出任何状况。如果我的婚姻出了任何状况，影响到公司的形象。他们不但会撤资，而且我还会陪他倾家荡产。所以这事儿只有你能帮我。我已经跟律师说了，把我名下一半的股权转让给你，这是你应得的。等公司上了市，你就可以套现，到时候你就可以实现你的人生理想。你是在帮我，还是在帮你自己？我是在帮我们。说实话，方涛，我从来没想过有一天会跟你分开。我承认，在这段婚姻里面，我做的不够。有件事儿，我得向你道歉。之前你问过我，有没有跟别人好过，我说没有。其实有，就一次。跟马小红，那次我喝多了，之后就发生那次意外，但之后就再也没有。我跟他说过，我们彻底分开，把过去的事忘了。可他非要纠缠着我，他威胁我说，如果我不跟他在一起，就曝光这件事。我之前给过你机会。但是你不承认，你要我现在怎么相信你？之前你问我，我不敢告诉你，是怕你伤心，怕你对我失望我问你最后一个问题：除了马小欧，你还有别人吗？
当然没有。你看看，还有什么手续需要我配合的，都攒齐了一起办吧。还有，离婚的事情，媒体很快就会知道。我作为一个情感专家，每天都在教别人怎么维持情感，现在自己反倒离婚了，媒体一定会很感兴趣。至于我在外面说了什么话，让你心里觉得不舒服，你别往心里去。会不会对你有影响？现在说这个还有意义吗？我一会儿还有个会，我先走了。秦鸟，这些年辛苦你了，谢谢。不是跟你说了晚上不要打电话吗？都几点了？能有什么急事儿？不能等明天到公司处理吗？老婆，哎，你先处理事儿，我明天还有个比赛，今天晚上就到客房去试。嗯、呃，也行。对。老公，老公，嗯。我明天去看你比赛啊，你好好睡，好梦，老公。防守，防守，防守，防守，守住他，接球，接球，接球，好球。所以呢，大家今天把手头的工作，我们加班加点的都干完。到了年底，我们是不是可以拿到更多的分红和奖金？老公，老公，真不好意思，我今天那个，老公。这么多年，我帮别人解决情感问题，头头是道，却对自己的问题视而不见，束手无策
，佩姐。大鱼，你睡了没？嗯，没有，我很晚才睡。季总他宣布离婚了，你赶紧写一篇正面引导的公关稿。为什么这么突然？就现在。啊，好，好，好，我知道了。那我先准备稿子。季总今天刚做的决定，他说这样做才能化被动为主动。我怎么不知道他今天做的决定？我怎么会知道你不知道呢？这个公司的模式很清晰，这个人也很清晰。虽然势头不错，公司也稳定，但是有负面，有传言。一句话，有希望，也有隐患。从国内到国外，公众人物都有留言，留言和事实的区别，我在这里就不多说了。回头看，我们投过的成功案例，有哪个是十全十美，完全没有风险的？这样啊，还是老规矩啊，投票吧。同意投资高价位公司的，请举手。好，好，好，没问题，没问题。这一次感谢你啊，陈总，多亏了你。啊，采访的事情。您周末再考虑考虑，关键是我得跟我太太商量一下。啊，您放心，我知道该怎么做。好的，好的，好的，谢谢啊，再次感谢。关于投资的事情，终于搞定了，一票之差。哎，不过有件事我得跟你商量一下。他们现在希望我能够保持住一个好男人和好丈夫的形象，所以想请访谈节目的人来家里。做一个深度的访谈，于公于私呢，我都应该答应他们，因为我不仅希望在外面能够保持这个形象，也希望在你心里能够保持住这个形象。不知道你那儿会不会觉得不方便？我怎么会不方便呢？这么说你答应了？我们应该喝杯酒庆祝一下。好啊，难得你主动说喝一杯啊。为了我们这个家，为了我们两个人的未来，干杯！这么晚了，什么事儿？高总，奇妙，他刚刚发微博说他自己离婚了。来了，坐。我给你准备了你最爱喝的茶，来。你找我什么事儿？先喝茶吧，喝完再说。你是想让我离职吧？我要离职金。这个事情，之前工作室的账我都没有管，就是按照你的要求在签字。现在你说要注销，我当然搞清楚是怎么回事儿了，就去查了查工作室的账。这一年之内，以工作室的名义签约并且到账的金额，六百万。确切的说，是六百零七万三千五百块。这工作室是以我的名字注册的，用的是我的身份信息，所以从法律上说，这笔钱属于我。这笔钱对你来说只是个小数字，以你现在的收入应该不会在乎吧？我不贪，一百万现金，拿到这笔钱的那刻起，我就会从你生活中完全的消失，不会再和你有任何瓜葛。小黄，工作室的钱全都打到公司了，那些钱不是我的，这
，你要不相信的话，你可以去查转账记录。不用跟我说这些，我只要属于我的那一小部分。当初给你建工作室的时候，你很清楚的，公司是公司，个人是个人，这些你都知道啊。两个星期，我算过了，时间够用。小欧，这么短时间，我上哪儿给你找这么多现金啊？那你该后悔之前告诉我太多了。我知道你能找到，等你啊。谁啊？啊，高先生您好，我们是非常生活节目组的，咱们今天约了下午两点到您家里拍摄，我们马上就到了。哎，是是是是是，哎，对不起啊，我在路上，有点堵车，你们稍等我一会儿啊。美食和养生等具文化内涵的节目内容，预计将更受老百姓的欢迎。您冷静冷静，您冷静冷静。不用你告诉我怎么冷静，这是我家，为什么要冷静？你告诉我啊！对对对，您说的对，您我给您说啊，您不是这地业主，您要这地业主，我就让您通过了。我怎么不是业主了？你问问他们之前见过我没有？是是是是，还一个问题，您这这么闹下去，不是打扰到其他的邻居了吗？是啊，业主了，对吧？我怕其他人他会报警，咱冷静一下，对不对？行啊，那你今天给我把他叫出来。没问题，没问题，好不好？是啊。姓刘的，我今天见不到你是不可能走的，我就在楼下等你。好好，杨，送一下。走走走，走。老陈，哎，这是怎么了？哎，是这样，她前夫、老公，这不俩人都闹离婚呢，她老公把锁给换了，进不去了，这不闹上了。不好意思啊，还打扰你了。没关系。观众朋友们，今天我们来到了高先生的家里，对他进行一个深度的采访。哎，高先生。您来了，你好，你好，你好，你好。哎，不好意思啊，刚才有点事儿耽搁了。哦，没关系。哦，我们其实呢，就是采访一下您的生活状态，您就跟平时一样就行了。啊啊，那个，我还是进屋收拾一下吧。啊啊，收拾一下。哎哎，好。老唐，你回来了。哎哎，你看见我的稿子了吗？什么稿子？是你的稿子还是我的稿子？就在书房，我的手稿。哦哦，你写的那个是吧？对。我没注意啊。那你帮我找一下吧。好，哎，那个，我们现在可以拍了吗？可以。哎，好。来来来，一定多抓一点他们俩甜蜜的特效。接下来我们参观一下高先生的书房。没有啊，这里。杨伟，你帮我看看上面的那个盒子。好嘞，哎，你别动，我来吧。小心点。好。有吗？没有。嗯，你再想想到底放哪儿了？哎，这儿我还没看过。哎，那儿不会有的，真的。哎，还真在这儿。我刚刚给小说打的那个手稿。啊。冯唐，回来了。这袋子。是我方公司文件用，我给你另找一个吧。上次你去我家小区，递给高佳伟的袋子里面装的是什么？是他这些年在全国各地开的工作室和公司的一些资料。他出小说了，怎么也不跟我说一声？我要帮你看看。我也一直在纠结，有点不太敢，但是出版社觉得我可以。那出版社还真有眼光。哎，高太太，您要出新书了啊？哦，哎，高先生，啊、那高太太出新书，您支持吗？支持啊，当然支持了。那这样，您啊，在我们镜头面前对自己太太说几句鼓励的话，好不好？呃，各位观众，这是我太太方糖，她的新书即将出版。嗯、呃，希望大家可以多多支持。嗯，这对广大读者来说是一个好消息，但是对我来说呢，这是个坏消息，因为他未来一定会越来越忙，到时候就没人给我做饭
。现在来看，正面的反应还是超过了负面。我们是主动发的声明，没有遮掩逃避，所以受众对我们的态度都表示支持。但是，离婚这件事儿毕竟和我们之前宣扬的方向有些冲突，所以负面的声音还是有。我觉得。我们还要再好好想一想，离婚这件事，我们还要怎么做？有争议不怕，但如果方向都是一边倒，别人会说都是水军，反而不相信。现在，越有争议越好，热度更高。齐总，您觉得我们是不是还要进行事实的引导，不断的抛出话题，让我们一直待在热搜上？但是，齐总，这必定是您的私人问题。您觉得我们做到哪个程度会比较合适呢？事情走到今天这一步，如果我瞒着，不光是对我的个人形象不好，对公司的形象肯定也会造成很不好的影响。这是一个连锁反应，那必然会影响我们公司未来以及现在的业务，还有各位的收入和前途。所以我希望大家明白，虽然这是我自己的私事。反正这个婚已经离了，我不想逃避现实，你们也不用有什么顾虑，大家放手做吧。进来。齐总，要不您给自己放个假，调整一下吧。我没事儿。既然我已经做了这个决定，就必须硬着头皮往前走，一步都不能差。如果是你，你也会这样的。但是每天都是这种战斗状态，您实在是太累了。我知道劝别人容易，自己做到难。其实我也一样。老同学，神医，今天晚上一块吃饭呗，好吗？好。想什么呢？嗯，真想。想吧，嗯，当心别让油崩到你。你都不怕，我怕什么？你既然没事儿，就帮我把这两盘菜端上去啊，别影响我做饭。来，吃饭。谢谢。都老夫老妻了，还谢什么呀？你今天去见马小欧了吗？见了。怎么说？他同意辞职，但是想要一笔离职金。他要一百万。一百万？你有那么多吗？他只给我两周时间。所谓的钱，大部分都在公司的账户上。只有两周时间，我上哪给他弄那么多现金？那你打算现在怎么办？不说了，先吃饭吧。喂，喂，妈，哎，我想跟您借点钱，我急用，您跟爸商量一下，能借我多少？嗯，我们就暂借一年，啊，谢谢妈啊。这事儿你干嘛去麻烦爸妈呀？我自己会想办法，你不用替我担心的。麻烦就像吃饭，总有吃完的时候。谢谢。老夫老妻，干嘛那么客气啊？
。喂，爸爸。啊。Hello， 小欧，好久不见啊。小小。嗯。你们俩。我听王威说他上次约了你，所以就跟着一块来了。你就一块来的。啊。可以啊，王威。可以啥来了？哎，服务员，加套碗筷，来看看。那你点呗。小小看看。那我你你点你点啊。别客气啊，想吃什么就点什么。好的。哎，你看这个可以吗？没问题，点一个。好，那就点这个。行。哎，你想吃什么？没事儿，你们点什么我就吃什么。啊，行。这不咱们上次吃的那家吗？啊，可以可以，来一瓶、嗯。帮我点瓶酒吧。哦，行，点两瓶，我陪你喝啊。你看这个怎么样？没问题，来一个。啊，可以可以。嗯，那就这个。嗯，然后还有这个。行，嗯，看一下。就先别回家了，上我们家打游戏，啊？这样不太好吧？你不行、啊。<笑>走吧。打算把他请回来做点评嘉宾，跟你组一对 CP， 火星撞地球，能撞出多大火花啊？这回说什么？我定。马友没有说是气话，她拿什么证明她怀孕了呀？我了解她。你转转你脑子好不好啊？这是回你还是回我呀？我人生中最大的失误，就是找你做了搭档。方唐，如果他告诉你他没有钱的话，你千万不要相信。想念，标记住。